Всем привет! Игра Гетисберг. Мне она очень нравится, потому что вся сложность этой игры не в том, что я должен изучать интерфейс и то, ту модель, которую разработчики мне предлагают. А здесь вся фишка в том, что если вы знаете историю войн, вот историю гражданской войны США, вам намного проще играть. Вы с самой первой миссии разберетесь вообще, как победить. Собственно, что, что там за война была, да? Вообще довольно жестокая. И главный конфликт в том, что тактика во многом осталась прежней. Эта война, вот гражданская война США, она зависла как бы между двумя э, войнами. Между э, наполеоновскими войнами и э, войной Первой мировой. Отсюда конфликт, что тактика во многом осталась прежняя архаичная, да, вот сомкнутый строй, наступаем, там полки, вот все. А, и в то же самое время оружие стало более смертоносным. То есть вот нарезные ружья, в принципе, были известны еще до наполеоновских войн. Там эти штуцера, да, но они заряжались медленно, были неудобны, громоздки, в общем, все дела. А здесь, благодаря изобретению вот пуль, ну, поле модерновой, да, пули минье, да, то есть... Оружие стало быстрее перезаряжаться, но оно, опять же, дульно зарядное, как и раньше. И э, мы даже можем в игре это видеть, вот перезаряжают э, солдаты там стоят вот, через дуло. И оно внешне выглядело ну, практически такое же, как и во времена Наполеона. И смотрите, кстати, э, э, солдаты стреляют, там дым, то есть порох тоже, ну, бездымный порох э, начали применять только в конце 19 века, вот как бы так широко. То есть, в общем, мы понимаем, что э, казалось бы, обороняться выгоднее, да, то есть вот э, если вы хорошо где-нибудь спрятались за стеной, там в лесу, да, вас укрывают, там, я не знаю, вот даже колосья пшеницы, да, если вы в травке, то тоже они изменяют направление пуль, э, снижают их боеспособность, то вы как бы в обороне, и у вас преимущество, да, противник на вас идет в сомкнутом строю, вы, в принципе, не можете не попасть, да, ну, как бы вот 600 тысяч человек погибло в той войне. Причем, простите, но если в Первой, в Первой мировой войне, где погибли миллионы, а большинство это жертвы вот от снарядов, да, от артиллерии, то в этой войне, гражданской войне США, там более 80% это люди, которые погибли от пуль, ранений, да, вот, то есть люди убивали людей в прямом смысле. И здесь, в этой игре, да, Казалось бы, давайте обороняться. Ну, ничего подобного. Маневр по-прежнему, вот как и во времена Наполеона, очень важная штука. И я как раз а, тут разыгрываю такой небольшой бой, да, в котором показываю, что видите, да, то наступаю, то отступаю, потому что я и людей берегу. У противника преимущество да, в данном бою. Это даже он видно по ползунку а, в верхнем правом углу, да, что я играю за южан, у северян больше сил. Но я при этом наступаю. Вот видите, они скопились там на каком-то маленьком антреске, а я перебросил силы на юг и просто вот захожу к ним во фланг. То есть это как во времена, во времена Фридриха, да, вот семилетняя война, там войны там, за Силезию, то есть все с тех времен. Захожу во фланг и спокойно, полномерно наступаю, но только не иду как бы в штыковую атаку. Вот это очень опасно. Войска потеряют э, во всех смыслах, да. Ну, как бы, штык ты молодец, но, серьезно, намного подошел поближе, и все. Идет перестрелка. Она смертоносная. А, собственно, вот бой, который я здесь разыгрываю, я как раз показываю, что я оперативно перебросил силы и зашел противнику практически в тыл уже. И дальше инициатива на моей стороне. Это самое главное. Собственно, если вы понимаете, что по дорогам ходить легче, да, войскам, по лесам сложнее, но там укрываться можно от снарядов и пуль, что через реки лучше переходить по мостам и там, там где брод, да, то есть тут все это логично, вот, само собой разумеющееся. Тут эта игра про тактику, тут не про стратегию. И, в принципе, надо думать и о том, что войска, у них есть мораль, да, как бы, ну, и дух боевой и они могут устать, вот, и оружие действительно у вас очень скорострельное, так что берегите людей, 
очень важно, чтобы войска переходят из, из каждого, ну там бой, Гетисберг разделен на несколько этапов, войска переходят, надо об этом думать. Ну вот видите, в данном случае действительно враг бежит, то есть я его просто, да, выкосил, вот. Пользуйтесь рельефом, вообще всем пользуйтесь, все логично, все круто. Давайте, удачи вам, умная игра хорошая. Пока-пока.